cantik banget ya untuk jalan jendela sudirman ini ada pohon-pohon yang berbunga gitu kalian lihat ya di jakarta ini untuk gedung-gedungnya mantap banget ya ada tanam tamannya gitu jadi tidak seperti bangunan di luar negeri yang langsung dekat dengan trotoar dan jalan gitu ya oke nah inilah cantiknya jakarta itu kalian lihat banyak bangunan yang bertaman-taman gitu ya karena ini di sempurna strategi Nah, ini cantik banget ya kalian lihat ada air mancurnya dan ada juga wow pohon-pohonnya cantik banget ya sebenarnya ada di awal ya teman-teman ya dan polisi juga memantau gitu teman-teman jadi kenapa misalnya ada kayak demo-demo gitu polisi langsung membubarkan karena memang mereka sudah habis ya waktunya ya untuk menyuarakan pendapat gitu nah itu ada polisi dengan menggunakan motor ya Nah itu. Jadi polisi tidak terlalu banyak Dia hanya memantau aja ya gitu ya Karena kita lihat juga mereka damai ya Menyuarakan sesuatu Oh abang-abang yang makan teman-teman <laughs> Mungkin dikasih temannya ya Oh dari dalam ya kayaknya ya Karena di dalam sana ada kuliner teman-teman di dalam sana di dekat Irtimon sini ya bagian ujung sana dan ada juga jual-jual souvenir dan pakaian ya oke ini lah 
yang datang di Jakarta ya ada bus tingkat gratis gitu teman-teman jadi kalau misalnya untuk keberangkatannya lama ya kita harus bersyukur ya karena ini memang gratis dan untuk AC nya juga apa tidak panas teman-teman ya jadi lumayan untuk menyegarkan ruangan dalam bus tapi saat itu pernah ya saya naik bus tingkat ini untuk AC nya panas banget teman-teman itu BW2 ya tebus wisata 2 itu dari Istiqlal Juanda sana sampai ke putaran dari itu teman teman ya sekitaran dari Bundaran HI atau Plaza Indonesia dan Wisma Nusantara oke di depan sana itu ada perlintasan kereta ya baik KRL maupun kereta jarak jauh nah di dekat sana ya arah sana kiri ya teman teman ada stasiun ada stasiun dia stasiun Gambir nah sekarang itu masih digunakan untuk layanan kereta jarak jauh nanti tahun 2025 rencananya tidak akan melayani lagi ya karena untuk stasiun sentral akan di Manggarai tahun 2025 ya rencananya semoga itu tepat waktu teman teman jangan diundurkan lagi memang untuk di stasiun Manggarai sudah berbenah ya termasuk membuat stasiun layang nah stasiun layang itulah untuk nantinya buat kereta jarak jauh ya oke okay, kita lihat nah itu ada orang menggunakan HP nya kita nggak tahu ya apakah HP nya itu ada stabilizernya <laughs> pokoknya dia bikin video lah ya itu ya oh dia bagian dari orang yang mengkampanyekan suara gitu ya atau berorasi maaf ya kak baru lihat HP soalnya ya nggak apa-apa oke okay, jika kalian mau nyebrang di sini aman ya silahkan tekan tombol yang ada di tiang sana jika sudah bergerak apa detiknya detik detik yang warna merah itu kalian tunggu sampai warna hijau ya ini lakukan akan pada hari hari Jumat ya kalau hari Jumat ini tidak terlalu ramai teman-teman biasanya ramai itu pada hari Sabtu dan Minggu ya karena memang banyak orang libur di hari itu libur akhir pekan ya nah sini bagusnya ada jalur sepeda ya sebenarnya untuk jalur sepeda itu cukup aja di trotornya nah ini ada jalur tapi nggak tahu ya ini buat motor atau apa gitu atau mobil tapi biasanya yang kayak gini itu ini untuk sepeda ya yang ini di sini kalian bisa kemana pun pergi dengan menggunakan bus ya yang saya tahu di sini bus yang ke arah Pulau Gadung ya sama ke apa teman-teman sama ke Pik ya balai kota gitu ya. dari balai kota ini sampai ke pantai Indah Kapuk atau pantai Maju ya dan juga ke arah BGC teman-teman ataupun ke arah Harmoni ya 5C Jadi jika kalian mau kemana-mana silahkan perhatikan apa atau label sana ada lengkap ya untuk arah tujuan-tujuan gitu ya. Nah di sini bagian pojoknya dan di sini ada musola dan ada juga untuk toilet disabilitas ya teman-teman kita disabilitas dan juga toilet khusus pria dan wanita. Tapi digabung teman-teman hanya alat untuknya untuk hubungannya aja yang apa yang beda ya. Kalau laki-laki ya urinoir kalau perempuan ya moset lah ya yang jongkok yang duduk gitu nah kalian lihat itu mereka lagi menunggu warna hijau ya buat nyebrang nah di sana jadi mari kita budayakan untuk tertib selalu dan jika pada akhir pekan kita harus jaga kebersihan di halte ini ya teman-teman ya biasanya di sini banyak sampah ya teman-teman ya tapi nggak tahu lah sekarang untuk hari akhir pekan gimana karena mau ya orang yang untuk menggunakan bus tingkat atau mungkin karena awal-awal aja ya karena bus tingkat apa gitu baru beroperasi karena waktu itu saya 
datangnya pada waktu bus ini beroperasi lagi ya jadi untuk animo atau antusias masyarakat banyak gitu teman-teman jadi untuk sekarang ini bus tingkat ini beroperasi pada hari Selasa sampai Minggu ya dari jam 10 sampai jam jam 6 tapi itu nggak sampai jam 6 lah ya sampai jam 5 aja Oke, jangan mepet-mepet kalau kalian mau menggunakan bus singkat kalau misalnya waktunya mepet sudah jam 5 gitu mendingan kalian di esok harinya aja oke okay. nah ini saya tidak menggunakan bus tingkat yang terbuka ya tapi nggak tahu apakah itu dioperasikan untuk bus tingkat yang terbuka ya itu hanya satu aja ya namanya saya pernah menanyakan ke petugas gitu Oke, nanti kita lanjutkan Seperti saya bilang tadi ya, ini kenapa kita nunggunya lama Ya, seharusnya kita harus bersyukur teman-teman karena bus ini gratis Dan udara di dalam sangat diperhatikan Atau AC-nya ya lumayan bisa mendinginkan gitu lah ya Tidak panas gitu Dan nanti di sini, walaupun kita sudah ngasih Eh, sudah ngetep teman-teman, ngetep kartu ya Nanti kita dikasih kartu ya, kartu eh kartu kertas teman-teman Kayaknya saya masih ada ya untuk kertasnya, nah kayak gini ya <tuh> Ini ya Ini gratis Oke okay. Jadi dulunya seperti ini untuk tiket Tiket apa Ketar Jakarta Masih kertas ya dulunya Tapi sekarang sudah kartu Sudah elektronik semua ya Dan Sekarang sudah beralih Ke sistem Jarlingko tapi bisa juga kita beli di Indomaret ya tapi kayaknya lebih mahalan di Indomaret teman-teman daripada di sini tapi saya nggak pernah ya untuk beli di Indomaret ya saya pertama kali beli kartu dari Tars Jakarta itu pada masa waktu SMP lah ya teman-teman ya untuk jalan-jalan ke kota tua bareng teman-teman ya harganya Rp20.000 ya wow murah banget teman-teman ya Rp20.000 tapi untuk sekarang kartu harganya 30 ya dan termasuk 10.000 untuk saldo jadi di beberapa halte sudah menyediakan vending mesin yang kalian bisa beli kartu maupun bisa isi saldo Oke, ini sudah 6 menit saya ulangi lagi ya teman-teman ya inilah namanya bus gratis dulu saya lihat di video dokumenter atau di sejarah di dekat kota tua ya teman-temannya di dekat dari pintu baratnya stasiun Jakarta Kota situ ada tentang sejarah transportasi Jakarta jadi dulu Jakarta punya bus tingkat ya menurut cerita orang itu dari blok M sampai ke kota teman-temannya bus tingkatnya nah saya berharap untuk bus itu diadakan lagi teman-teman karena bagus ya seperti negara Singapura saya nonton di videonya video-video apa ya orang orang Indonesia yang jalan-jalan ya teman-teman ya ke negara orang mereka sudah menggunakan bus bus tingkat untuk layanan biasa gitu lah teman-teman ya dan itu berbayar teman-teman <tuh> di Malaysia juga teman-teman ya itu bagus ya teman-teman jadi kita bisa mendapatkan layanan terbaik teman-teman ya. dan kita bisa untuk melihat pemandangan kota gitu jadi saya rasa itu akan menarik minat masyarakat untuk menggunakan transportasi ya. itu ada anak sekolah teman -teman. keren banget ya menggunakan motor gitu sama pacarnya ya oh. oke okay, bisa jalan <laughs> PP berjaga ya saya tidak pernah naik puncak ya kalian teman-teman kita bisa lihat pemandangan Jakarta dari berbagai sisi jadi Monas ini adalah titik nol Jakarta ya jadi kita bisa memandang Jakarta 
dari sisi mana aja jadi untuk sisi sekitaran bangunan Monas ini saya dengar ceritanya katanya disengaja tidak lebih tinggi dari Monas ya karena supaya bisa untuk memandang gitu konon jika kalian untung kalian bisa melihat Jakarta Utara ya atau lautnya oke nanti saya akan ke Tanjung Priuk teman-teman tapi saya nggak tahu ya untuk bagian kapal untuk apa itu saya mau melihat itu teman-temannya ada kereta cepat sudah sampai di Tanjung Priuk jadi untuk kecanggihan atau sudah depan mata teman-temannya jangan dengarkan kata orang mangkrak ya untuk proyek itu walaupun bengkak biayanya itu hal biasa untuk proyek besar teman-teman mari kita dukung apapun proyek dari pemerintah ya Di sini ada patung Bapak Soekarno Oh ini ya Lemhanas teman-teman Lembaga Ketahanan Nasional Nah di Jakarta ini banyak kayak Starling gitu ya nah, kalian lihat ini. Sekarang mereka di sisi sini karena di bagian tadi itu yang arah bus tingkat tidak dibolehin ya dulu situ ada yang jual pakaian teman-teman tapi mereka kucing-kucingan ya tapi karena ada sekolah PP sekarang jadi mereka tidak berjualan di situ dan untuk monas sudah dibuka jadi mereka berjualannya di dalam ya biar di monas dari pintu tadi itu pokoknya di bagian ujung ya yang ke arah pintu masuk kawasan Monas. Nah ini lah bagusnya kota Jakarta ya, beda dengan kota-kota lain. Ini Agus Salim teman-teman. Kalau kalian lurus sana akan dapat tempat kuliner ya. Atau Sabang ya dikenal orang. itu adalah Emma Tamrin ya patung Emma Tamrin memang mukanya mirip-mirip lagi ya ini pancuran Tamrin sana berdeka barat ya itu Bank Indonesia teman-teman coba kita jalan budi kemuliaan SDM ya. Oke, ini adalah keren Jakarta ya Ada hiasan-hiasan di bundarannya Keren banget ya ah, Oke, okay. disana lah mereka teman-teman menyuarakan suara gitu Memang disana seringnya untuk orang menyuarakan suara Di bagian pinggir ini yang ada patung Pak Ema Tantun Tadi saya dengar kilas La 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 di sekitar jalan Merdeka Barat ini sana ya itu banyak ya untuk kantor-kantor pemerintahan atau pemerintahan pusat ya pemerintah pusat gitu lah wow oh, ramai banget ya kalian lihat sepertinya ini saya tidak akan potong ya saya akan upload semua teman-teman Baik, memang ya lebih baik lah ya untuk perampokan. 
Bukan cuma tapi lebih baik lagi bukan seperti hashtag apa itu hashtag tagar itu. Tapi saya berharap semoga armadanya ditambah ya, biar untuk kedatangannya makin cepat gitu. banyak lampu merah gitu ya jadi kita lihat ini oh ini pokoknya apa yang kita lihat kita komentarin lah ya nah ini ada bangunan yang berkonsep green building atau berkonsep hijau lah ya nah untuk biasanya juga bagus pernah di semanggi ya dikira saya mengarahkan ke dia gitu jadi dia marah gitu oh kata gitu oh enggak pak enggak pak sana ada tubuh jam tamrinnya dulu ya tapi lagi dipindahkan di rehab di monas ya nanti akan dikembalikan lagi setelah proyek ini selesai proyek MRT ya Dari sini kalian bisa untuk mengarah ke Sabang maupun ke itu teman-temannya Maupun ke stasiun Gondang Gia Kalau kalian nggak tahu jalan gitu, mendingan cek Google gitu lah ya saya juga dulu gitu teman-teman atau sekarang pun gitu ya
tapi nanti di jalan Jenderal Sudirman tidak ada kita tidak bisa melihat gini lagi ya ada perintasan gini atau lampu merah nanti akan lancar gitu ya saya akan turun di bundaran Senayan teman dan saya akan ke Blok M ya jalan kaki aja lah ya kayaknya ya gak usah naik bus gitu biar menghemat gitu ya saya naik sepuluh ke Tanjung Priok ya jadi saya tidak menggunakan kereta lagi dari stasiun Sigerman ataupun BNC City waktu itu ini bunga-bunganya cantik ya kenapa jadi gini teman-teman biar kayak gini nah, tapi terserah yang punya gedung lah ya oke okay, nah inilah halte Sarina teman-teman nah ini lagi tahap pengerjaan ya revitalisasinya jadi ini termasuk pembangunan baru lah ya teman-teman karena dimulai dari awal gitu ya Starblock sini ada juga cinema ya karena ini teater teater access one ada budget thing <coughs> dan nanti untuk hal untuk hal ini akan menyambung ke Malasarina ini ya dua tingkat dulu oke kita lihat untuk perkembangan Indonesia One Tower katanya lagi ada udah mulai pergerakan gitu ya mau dimulai katanya biasa-biasa aja yang gak ada yang baru teman-temannya <laughs> sayang banget ya kalau ini misalnya mangkrak ya di tengah kota lagi ya yang gedung kembar ini Sabang ya, Pak Agus Salim Bukan di belakang ini teman-teman ya Oke, Kita fokus untuk melihat perkembangan halte ini Jangan ke arah Malini lah ya Oke, nah ini Oke, kita lihat banyak pekerja teman-teman Baik di bawah maupun di atas Tapi banyak yang di bawah lah ya di sini akan berhenti itu ada tanda titik tor jadi kalau ada kayak gitu kalian bisa naik naik dari sini nah di sini selalu ramai teman-teman pokoknya kalau kalian sering sering lewat sini ini ramai terus ya di bawah di bagian atas juga ada skydek gitu ya ada tempat kuliner juga saya pernah lihat untuk orang yang makan di sana gitu ya ada orang bule um, minum minuman keras ya atau singa raja ya bir singa raja kalau kita banyak uang kita coba lah
Jakarta itu banyak badut lah ya, nah, kayak gitu, yang belang-belang itu. Memang sulit teman-teman. Tidak semuanya bisa bersaing di perkembangan zaman ini ya. Kemajuan zaman ini. bagus ya nggak bising ya untuk rumah kayak jet gitu sih teman Oh, besar dari 
Kalau ada tutorial lama, sedikit banget teman-teman ya Kita lihat perbandingannya, wow Proyek kasat saya Ini kebutuhan besar Jerman Nah, keren ya, lambangnya Wow, ini juga ada menurut kita Fasilitas itu untuk nyebrang Nah ini selalu rame teman-teman Masih jam 2.35 ya oh. Karena halkenya ya lumayan kecil gitu ya Nah benar tas pen sudah pendek teman-teman Nah itu dibongkar ya Nanti akan diganti jadi bangunan HCS Wasis Central Sudirman ya sama antara Taspen, Mitsubishi Estate Co dan Benhill Property ya gitu ya. Ada dua tower nanti. Nah di sini lah untuk kawasan viral dia di bawah ini ya. Ini ada stasiun KRL Sudirman, ada Benny City, bisa naik kereta bandara ya ini ramai teman-teman waktu itu wow bojengnya miring ya untuk belakangnya <laughs> oke okay, di sebelah sana nanti ada nanti kalian bisa menggunakan layanan apa ya LRT sini LRT duku atas LRT Jabodebek nah inilah halte duku atas 1 ada patung bapak Jenderal Sudirman Nah ini sudah setengah gini teman-teman bangunannya dibongkar ya Saya pernah lihat masih bagian atas ya Saya pernah update gitu lah teman-teman kata tempatnya ya Nah ini masih kayak gini ya Kembangannya Sini ada beberapa pekerja Nah dulu di sana itu ramai teman-temannya jembatan dari Sudirman tanpa atap ya tapi sekarang sudah berpindah ke JPO, JPS karya Sudirman jadi di Jakarta ini ada dua macam bus setiap Jakarta ada non BRT ada BRT ya yang ada jalurnya itu untuk BRT itu mengadopsi sistem transportasi Kolombia ya atau Bogota kota Bogota ya oh dan ini juga berhenti teman-teman bumi putra kayaknya nggak ada yang naik ini pekerja semua teman-teman mungkin langsung pulang dia teman-teman karena udah capek lah ya udah penat di oh dia mau naik tapi masih bingung oh naik nggak nih naik nggak nih tapi saya tidak akan sorot ya karena takutnya dia tidak nyaman ah gak naik lah katanya <laughs> gak bisa jalan teman-teman tapi gitu lah ya kalau orang kerja gitu maunya langsung cepat pulang karena memang udah capek ini ada jalan kecil teman-teman keren ya untuk menuju mungkin permukiman saya nggak tahu ya Plaza ini bagus namanya untuk video terangnya besar ya selebar dari bangunannya tapi yang bagian atasnya mati ya mungkin untuk menghemat ya nah inilah tubuhnya tidak pernah diresmikan lah teman-temannya mangkar <guluh> gitu teman-teman tubuh sepeda ini di zaman ya gak usah lah kita bilang ya di zaman gubernur ini gitu ya ada kawasan kuningan sana ya ada Gama Tower, ini ada HKBP teman-teman bagus ya ada gereja di tengah kota gitu wow cantik teman-teman ya gereja HKBP Protestan ya Da Vinci Pentahos katanya ini ada hunian ya teman-teman ya dan ada di 
juga jualan-jualan barang-barang mewah nah ini ya bangunan ini bentuknya kayak Roma begini nah kalian lihat untuk trotoar di jalan jenderal Sudirman ini bagus banget ya kalian lihat sini ada IFC ya proyek untuk retail gitu ini baru teman-teman ada juga di jalan di Satrio ya atau One Satrio lifestyle oh sudah sampai itu untuk video tron di bangunan Mayapada Tower nah itu ya tapi belum dinyalakan ya karena mungkin ada beberapa yang diinstalasi nah di sini trotornya rame kalian lihat orang kantoran dan ada Starlink nah itu di V6 Airlines ya nah ini cantik banget ya untuk jalan jenderal Sudirman ini ada pohon-pohon yang berbunga gitu kalian lihat ya di Jakarta ini untuk gedung-gedungnya mantap banget ya ada tanam tamannya gitu jadi tidak seperti bangunan di luar negeri yang langsung dekat dengan trotoar dan jalan gitu ya nah ini kalau Sudirman ramai ya tapi ada beberapa orang Indonesia ya yang rici melihat ada pagar-pagar kayak gini teman-teman tapi sebenarnya untuk orang luar negeri itu merasa ini indah ya karena ada taman-taman yang gitu dan ada air mancurnya kalian lihat ya wow ini luar biasa ya inilah JPO-JPS karus Jerman oke okay, saya lihat di sini oh padat banget ya crowded ya atau traffic jam ya lemer jam ini juga ada bangunan mangkrak ya sini ya kalau kalian lihat dari bagian atas sudah ada fondasinya dalam banget teman-teman tapi nggak dibangun-bangun seperti itu ya kalau kalian kemana-mana kalian bisa lihat dulu ya jika di halte seperti ini juga ataupun di tengah ya halte yang tengah oh, anak sekolah ada sampai sini teman-teman dia sekolah di mana ya sebelah sininya belum teman-teman sisi jalan sebelah sini nah, atau sisi sininya ya belum ya nanti mungkin itu bertahap ya teman-teman ya bertahap gitu oke kemarin saya lewat dari sini teman-teman ya eh bukan sana ya teman-teman di seberang sana jalan di Ersetrio sini banyak kuliner juga ya pokoknya menarik ada Ciputra War 1 dan ada juga Mal Kuningan City ada Malam Besader ada ITC pokoknya banyak lah ya beragam-ragam sini dan sana ujungnya jalan HR Rasuna Side ya oke nah inilah cantiknya Jakarta itu kalian lihat banyak bangunan yang bertaman-taman gitu ya di sempurna strategi. Di bagian sana itu ada saya lihat di Google Google ya. Google Maps sana ada kolamnya teman-teman. Kalau kalian banyak duit kalian bisa lah untuk nginep di sini ya. Ini cantik banget ya, kalian lihat 
ada air mancurnya dan ada juga oh pohon-pohonnya cantik banget ya jadi marilah kita nyari kecantikan teman-teman jangan jangan selalu cari yang buruk-buruk ya memang Jakarta itu beragam ya dan Jakarta itu besar ya jadi teman-teman kita jangan jangan nyari nyari yang kumuhnya teman-teman ya Jadi Jakarta ini adalah tempat untuk mencari kerja dari berbagai penjuru ya, penjuru Jakarta, Indonesia gitu ya, bukan Jakarta, Indonesia. Jadi kalian lihat ya, beginilah kepadatannya teman-teman. Banyak juga orang kaya, banyak juga orang yang masih kurang ya, bukan miskin teman-teman, masih kurang gitu lah. Oke ini Benhil, Alte Benhil. Bendungan Hilir Ini nyambung langsung ya Untuk jembatannya ke Semanggi ya Saya sering menggunakan Apa transit dari sini Dan langsung menggunakan Bus yang ke arah Pinang Ranti maupun ke arah Fluid ya nomor 9 Ini banyak yang parkir Kalian lihat teman-teman gimana kalau mereka jalan semua ya untuk mobil ini Pasti bakalan penuh Jakarta ini ya Penuh banget Nah kalian lihat ini banyak banget ya Nah ini lagi jembatan terpanjang teman-teman Karena adalah bundaran semanggi Ada tante beri ya ini ya Nah yang ini hmm. Oke okay, waktu itu saya lihat di sini ada kayak jalur sepeda teman-temannya untuk lewat dari tengah ini karena dibuat ya sini ada polisi nah ini ada proyek ya kalian lihat sana ada kayak jalan gitu teman-teman di tengahnya ini baru saja jadi ya waktu itu kemarin ada proses pemasangan. Oh ini ada Akma Jaya teman-temannya saya lupa tadi ini Akma Jaya. Ini adalah universitas ya. tapi enggak hujan-hujan tapi enggak apa-apa lah ya bersyukur lah kita ya ini ada plaza semanggi ini mantap ya ada balai sarbini teman-temannya yang tengah itu oh enggak kelihatan itu ada pengerjaan-pengerjaan gitu ya ada kalau portable nah ini ya. lagi ada proyek itu kan ada kantor polisi terbesar ya atau Polda Metro Jaya oh ada kendaraan kementerian oke sana lah kawasan SCBD ya SCBD Oke tadi kita juga lewat dari jalan Gatus Broto yang atas ya tadi ya atas ya bukan yang kayak gini-gini itu teman pokoknya bagian yang lurus gitu ya tadi saya lupa nggak saya tahu ya. Oke ini cantik ya, kalian lihat. Oh, luar biasa. Ini ada jalur sepeda ya, ini bagus ya. Ini lah kantor dari polisi. 
kantor terbesar polisi ya atau polda Metro Jaya. Nah, ini yang gerbang ini ya. ini ada kayak barrier gitu atau pembatas jalan dibikin di tengah nanti ya mungkin biar apa ya ini biar rapi gitu lah kayaknya ini halte MRT Istora Mandiri oke kita lihatkan dulu gedungnya nah ini kerennya ini ada lahan kosong teman-temannya lebih baik ini dibuat kayak danau gitu teman-temannya karena ini memang rendah ya atau mungkin bisa dimodifikasi lah ya buat bikin gedung nah ini cantik ya beginilah cantiknya Jakarta itu ya jadi kita mari kita cari yang cantik-cantik ini teman-temannya ada banyak taman-taman gitu di gedung-gedungnya ada IDX Indonesia Stock Exchange ya atau tempat-tempat yang pemasaran gitu. Oh, sana ada banteng gitu ya, lagi dalam pembuatan gitu. Oke, kita lihat teman-teman nanti ya. Itu baru atau apa teman-teman? Nah, ini ada perbedaan teman-temannya. Dari sini ada trotoar yang belum dipasang untuk batu alamnya. cantik banget ya pagar-pagarnya pun kayak gitu ya ada banyak pohon-pohon gitu eh banyak teman-teman kita dari Grab ojol jadi kita semua anggap orang itu teman lah ya sama kayak apa disabilitas saya nyebutnya teman-teman disabilitas teman-temannya bukan orang apa ada orang ngomongnya langsung kasar gitu ya kita nggak boleh ya teman-teman ya apalagi langsung di depan orang yang gitu ya yes, yes. oh. ini lah ya beginilah makanya Jakarta itu jalannya lebar karena padat banget ya nah ini sudah beroperasi untuk halte Gelora Bung Karno ini dulu waktu jadi untuk kayak gini, ini ada lampu-lampu yang gitu ya, orang ramai di sini ya. Nanti mungkin malam masih ramai juga. Abang ini ya, jualan sini bakso. Dari tempat saja, mau saja. Oke, jadi sini dia berhenti juga untuk menaikkan penumpang atau menurunkan halte dua ribu karena non BRT. Karena efek Sudirman. Oh, ya dari sini kalian bisa untuk ke dua ribu karena ya, atau kawasan dua ribu karena, GBK dan gedung lainnya ya, atau gedung olahraga lainnya. di pusat perkantoran memang masih ada ya untuk kabel-kabel kayak gini teman-teman nah ini kabel-kabel ya nggak beda jauh lah kayak di Bangkok ya atau di Thailand oke kita persiapan aja ke bawah karena bentar lagi kita akan turun oh, ini ada blok yang Oh, dari Bekasi ke Blok M Trans Jabodetabek SPD masih mati ya lampunya ya Kita berhenti dulu nanti kalau sudah 
berhenti untuk busnya maka kita akan turun sudah jam hampir jam 3 ya jam 2.55 Ini ada kantor teman di Kut ya. Oke, sana Ratu Plaza yang ada video drone besar. video kita videokan dari arah belakang arah belakang ya untuk promos ya oke okay, saya sudah kebelat teman-teman uh nah, ini lah teman di boot ada logo tukuri handayani ada lahan kosong ya ke sana Gloria oh. Oke kita lihat apakah nanti bus ini berhenti di Oh sini enggak enggak berhenti ya Nanti busnya berhenti di seberang sana ke rumah Kita siap-siap aja ya Saya akan turun Tadi kan gak ada kartunya akan sana teman-temannya ke arah blok M. Tadi saya lupa ya bilang mari bu mari pak gitu ya. Ya gitulah saya teman-teman. Tapi nggak apa lah ya. Itulah hidup teman-teman. Ya kadang ya nggak semuanya sempurna lah ya. Nah ini bagus teman-teman untuk skateboard ya. Nah, ini ada abang-abang lagi istirahat dari mas skateboard. Nah, ini ada tempat lintasan skateboard ya. Oh, ngeri banget ya ada motor lihat trotoar. Oh, itu gila teman-teman ya. <laughs> Oke, sini ada polisi. Jadi ini sekalian lah teman-temannya mungkin Oh, enggak ya. 
saya ganti lagi ini partnya oke okay, jadi saya tutup sini teman-teman versi untuk ngupdate untuk apa teman-teman untuk halte yang lagi direvitalisasi dan sekalian wisata untuk melihat Jakarta ya teman-teman ya dari Jalan Merdeka Selatan Tamrin sampai ke Jalan Jenderal Sudirman bagi tujuh ini ya dan untuk sana sudah sisi ngomong aja oke okay, sana sudah mengarah ke Senepati ya ada pati murah yang arah sana Oke, saya tutup teman-teman. Jadi jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Bye. Sampai jumpa.